ഡോക്ടർ താണു പത്മനാഭൻ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായി ഇന്ന് കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യക്കാകെ തന്നെയും അഭിമാനത്തോടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് താണു പത്മനാഭൻ്റെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച മേഖലകൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറെയും അസ്ട്രോണമിയുടെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലാണ് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് പറയാതെ നിർത്തിയില്ല ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി കോസ്മോളജി പോലെ നിരവധി വിഷമം പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമമായി തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദമായി പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മേഖലകളെ കുറിച്ച് അവതാരകൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ വിവരവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് മാത്യ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ അതിനിടയ്ക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പാലക്കാട് പരിഷത്തിൻ്റെ അർദ്ധവാർഷിക ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായിരുന്നു താണു പത്മരാധൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതികളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും മൊത്തത്തിലും ശാസ്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് നടന്നു പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ ചെറിയ പാഠപുസ്തകമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കുത്തി നിറച്ച ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സമയം ചിന്തിക്കാനും മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിഷത്തേറെ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് താണു പത്മനാഭനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ആസ്ട്രോണമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രശസ്തയായ ഒരു പ്രവർത്തകയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഹംസ പത്മനാഭൻ മുമ്പ് ഈ ലൂക്കയിലൂടെ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ ചെറുതെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലൂടെ തെർമോഡൈക്സ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള വളരെ ഗൗരവമായ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന വലിയൊരു നേട്ടമാകുമായിരുന്നു അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനം അവിടെ വെച്ച് നിന്നു പോകില്ല ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും ടൈറ്റസ് നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ടൈറ്റസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചുമതല കാര്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറാണ് പല കോളേജുകളിലും മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് മടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയത് എന്തായാലും വളരെ 
ആ സ അന്നത്തെ സൗഹൃദം ഇന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏറെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം കാരനാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ടാണോ ഫലമനോ പഠിച്ച അതേ കോളേജിൽ തന്നെ അതിനുശേഷം എം എസ് സി പി എച്ച് ഡിയും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇതിന് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് നന്ദി പ്രോപ്പർട്ടി മാഷെ കുറെ നാളായിട്ടാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് ലൂക്ക തന്നെയാണ് അന്നൊരു അനുസ്മരണം ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണമായിരിക്കും കേരളത്തിലെ തന്നെ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണമായിരിക്കും ലൂക്ക നടത്തിയത് വർഷത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന്റെ ഒന്നായ എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച സംഭാവനയായ എമർജന്റ് സ്പേസ് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എമർജൻറ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന കാര്യത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എമർജൻറ് സ്പേസ് എന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം താണു പത്മനാഭന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിശയോക്തിപരം എന്ന് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനം ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താണു പത്മനാഭനായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ നാല് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പേരുടെയും ഗവേഷണ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ മേഖലയിലായിരുന്നു പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ നാല് പേരും കൂടുതൽ അവരുടെ ഗവേഷണ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആയാലും ഐൻസ്റ്റൈൻ ആയാലും പിന്നെ കടന്നുപോയ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആയാലും അപ്പോ ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പത്മനാഭൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സയൻസിന് വേണ്ടി ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സംഭാവന ചെയ്തത് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു എമർജൻറ് ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു എമർജൻറ് ഫിനോമിനൻ എമർജൻറ് പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻറ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എമർജൻറ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ എമർജൻറ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്മനാഭന്റെ മികച്ച രണ്ട് സംഭാവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റിയും എമർജന്റ് സ്പേസും എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എമർജന്റ് സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാതെ എമർജന്റ് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം 
നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി മാറ്റർ എനർജി ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പേസ് ടൈം സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും ഇത് രണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാറ്ററും സ്പേസ് ടൈം മാറ്ററിന് ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് താപോർജം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് താപം വഹിക്കണമെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിന് കണികാ സ്വഭാവം വേണം എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലുഡിബിക് ബോൾസ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും മോളിക്കുളുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് സയൻസിന് വ്യക്തമായ ഒരു രോഗം വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വസ്തുവിന് താപം വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ കാരണം താപം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകളുടെയോ റാൻഡം മോഷൻസ് റാൻഡം മോഷൻസ് അതെങ്ങനെ തർജ്ജമയാണോന്ന് സംശയമുണ്ട് റാൻഡം മോഷൻസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റാൻഡം മോഷൻസ് ഓഫ് ദ മോളിക്കൂൾസ് ഇതാണ് താപം അപ്പോൾ മോളിക്കൂൾസുകൾ നിർബന്ധമാണ് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ നിർബന്ധമാണ് മാറ്ററിന് അതുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയ സ്പേസ് സ്പേസ് ടൈം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു മാറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്പേസ് ടൈമിന് ഉണ്ടോ മാറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ സ്പേസ് ടൈമിനും കണികാ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഇത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാറ്ററിന് അത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചതും നേരിട്ടറിഞ്ഞതുമായ കാര്യമാണ് അതേ സ്വഭാവം സ്പേസിനുണ്ടോ കാരണം സ്പേസും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെ പോലെ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാറ്ററിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത മാറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ സ്പേസിനും കണികാ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിന് താപം വഹിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സയൻസിന് എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ താണുപത്മനാഥൻ ഇത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഈ ഓഡി ഈ ഓഡിയൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ സ്പേസിനും താപം വഹിക്കാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്ററിനെ പോലെ കണികാ സ്വഭാവവും സ്പേസിനും ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയോ സഹായമില്ലാതെ ഒരു ആവറേജ് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാധനം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ആദ്യം എത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സികളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്കൈയിൽ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാമെന്നാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നക്ഷത്ര സമൂഹമായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ബില്യൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സികളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഗാലക്സികളുടെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വിഷയമല്ല കാരണം പ്രപഞ്ചം അത്രത്തോളം വലുതാണ് അപ്പം ആ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗാലക്സികളെ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഗാലക്സികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ചുടുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാലക്സികൾ കൊണ്ടാണ് ഗാലക്സികളുടെ അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഈ ഗാലക്സികൾ ഏകദേശം വളരെ യൂണിഫോമായിട്ടാണ് 
പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഗഹനമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ സത്യമായൊരു കാര്യമാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഗാലക്സികളെല്ലാം വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എഡ്വിൻ ഹബിൾ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അസ്ട്രോണമർ കണ്ടെത്തിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാലക്സികൾ തമ്മ് തമ്മിൽ പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഗാലക്സികൾ തമ്മിലും പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന ചോദ്യം ഏത് ബലമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ലാർജ് സ്കെയിലിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള എവല്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാല് അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലം ഗ്രാവിറ്റി ബലം പിന്നെ ഉള്ള രണ്ട് ബലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ബലങ്ങളാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും ഈ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ബലങ്ങളായതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബലങ്ങളാകുമ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബലങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ രണ്ട് ബലങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലവുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ബോഡീസും എർത്ത് ആകട്ടെ സൂര്യനാകട്ടെ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ ഗാലക്സീസ് ആകട്ടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഡൈനാമിക്സിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡൈനാമിക്സിന് ആകെയുള്ള അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബലം ഒന്നേ ഒന്ന് അത് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രാവിറ്റി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഐസാക് ന്യൂട്ടൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗ്രാവിറ്റി ആകർഷണ ബലമാണ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതിന് കുറച്ച് ന്യൂനതകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം പിൽക്കാലത്ത് ഐൻസ്റ്റൈൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ആ പൊരുത്തക്കേട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പൊരുത്തക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവായിരുന്നാലും ശരി ബലമായിരുന്നാലും ശരി എന്തായിരുന്നാലും ശരി അവയ്ക്ക് അവയുടെ സ്പീഡിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രകാശം ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡായ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ വേഗത കവച്ചു വയ്ക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനും കഴിയില്ല ഇത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അഥവാ വിശിഷ്ട അപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇത് സത്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും എക്സ്പെരിമെൻസും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ തിയറിയും ഇതനുസരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഗ്രാവിറ്റി ബലം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് അനന്ത വേഗത്തിലാണ് അവിടെ വേഗത്തിന് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പൊരുത്തക്കേട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പൊതു ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം
അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് മാത്രമേ സമയം തികയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ട് പരിചയിച്ച സെന്റൻസ് ആണ് അത് തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബലമല്ല മറിച്ച് വസ്തുക്കളോ എനർജിയോ സമീപ സ്ഥലകാലത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വക്രതയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥവും ഊർജവും സ്പേസുമായിട്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് സ്പേസിൽ വക്രത ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ മാറ്ററോ എനർജിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൻ്റെ ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പരന്നതായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും പദാർത്ഥമോ ഊർജമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലകാലം വളഞ്ഞു പോകും ഈ വളമാണ് ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് ഇത് വള ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് തിയറി എന്നാണ് ഇന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി പ്രകാശത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി മാസമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രാവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും മാസ് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി പ്രകാശത്തെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കാൻ വഴിയില്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല കാരണം പ്രകാശത്തിന് ഇനർഷ്യൽ മാസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിവേഴ്സിലെ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ ഗ്രാവിറ്റി ബാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം ന്യൂട്ടോണിയൻ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇല്ല അതേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത്ത് അതിൻ്റെ ട്രജക്ടറിയും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം വളഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഐതിഹാസികമായ പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പുറത്തു വിടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഈ ഈ എല്ലാ മികച്ച പ്രകടനത്തിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറി പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറി പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് തമോഗർത്തം അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് തമോഗർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ കവച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിലേക്ക് നിന്നും ഒന്നും പുറത്ത് വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തനതായ ഒരു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് തന്നെ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും വരത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരത്തില്ല നമുക്ക് യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സാധ്യമല്ല അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിനടുത്ത് ഈ പൊക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭീമമായ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ന്യായമായിട്ടും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പ
അപ്പൊ ആ ഹീറ്റ് എനർജി എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുക ഹീറ്റ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എൻട്രോപ്പി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ സപ്നകളാണ് അപ്പൊ ഒരു വസ്തു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിലേക്ക് പൊക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് കാരണമുള്ള എൻട്രോപ്പി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻട്രോപ്പി ഒരു കാരണവശാലും കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ എൻട്രോപ്പി എന്നേക്കുമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു എൻട്രോപ്പി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിയമം മാറ്റി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ നേട്ടം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് അല്ല ദേ ക്യാൻ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഈവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഹോക്കിങ്സ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ വീണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോമ്പിറ്റൻസ് ആയ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രോപ്പി തിരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഹോക്കിങ് റേഡിയേഷൻ വഴി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോയിലിന്റെ വയലേഷൻ നമുക്ക് അതുവഴി മാറ്റാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിലേക്ക് വീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആനുപാതികമായ ഹീറ്റും എൻട്രോപ്പിയും തിരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ വരും എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ക്യാൻ റേഡിയേറ്റ് ഇതാണ് ഇത് വളരെ സമ്മതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് എല്ലാ ഫിസിസിസ്റ്റും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോക്കിംഗ്സിന്റെ റിസൾട്ട് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്ന് എല്ലാ ഫിസിക്സും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹോക്കിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് താപം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഏത് താപം വഹിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു തെർമൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നു ഇത് വളരെ അത്ഭുത വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഹോക്കിങ്ങിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈലി ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നത് and in the paper published by him there is a sentence he written it is still intriguing to know that to understand how a gravitating object like black holes acquire thermodynamic properties enganeyana gravitating object aya black holes thermodynamic avisheshatha kaivarikkunnathu ennathu valare kavudhavaramaya oru karyam ഒരു കാര്യം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പടി കൂടെ കിടന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ ഗ്രാവിറ്റി തെർമോഡൈനാമിക്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പൊ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിലാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൗതുകകരമാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഇതാണ് ഹോക്കിംഗ് വരെയുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പത്മനാഭൻ കടന്നു വരുന്നത് പത്മനാഭൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഹോക്കിംഗിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഹി എൻക്വയർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ അല്ലാതെ വേറെ
തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം കൈവരിക്കുമോ ഇതായിരുന്നു പത്മനാഭൻ ജോസ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീസിന്റെ അവസാനത്തോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ഇത് ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് അദ്ദേഹം ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് റിസൾട്ടുമായിട്ട് കടന്നു ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോക്കിംഗ് വിചാരിച്ച പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഏത് ജനറൽ സ്പേസ് ടൈം ഏത് ജനറൽ സ്പേസ് ടൈമിലും ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം കൈവരാം ഇത് വളരെ ലാൻഡ് മാർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇത് ഒറ്റ പേപ്പർ കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ഈ പേപ്പറിന് ഗ്രാവിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്റെ അവാർഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് തിയറട്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതോടുകൂടി പൊതുവെ ഉള്ള ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഗ്രാവിറ്റിയും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിൽ കൗതുകകരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും മറിച്ച് ഏതൊരു സ്പേസ് ടൈമിലായാലും ഗ്രാവിറ്റിക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു പിവട്ടൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മനാഭന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താപമുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കണികാ സ്വഭാവം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പേസിനും കണികാ സ്വഭാവം വേണം ഉണ്ടായാൽ തീരും ഇത് മറ്റ് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ സഹ്റോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുപതുകളുടെ അറുപത് എഴുപതുകളുടെ ഇടയിൽ സഹ്റോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സ്പേസിന് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കൂടാ സ്പേസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ നടത്തിയത് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഇവിടെ അത് രണ്ടാമത് ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് പത്മനാഭനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പേസിന് തെർമോഡൈനാമിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അറ്റോമിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തന്നെയാണ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം this you can venangil uh, namukku oru message aite edukkam gravity is the thermodynamics of space time idu ippa shastra loga angiyirichu oru karyam aanu gravity ennu parayunnathu stala kaalathinte thermodynamics aanu adu kondu thanne stala kaalathinu oru kanika swabhavam koodiya thiru appo ningalku ee kanigalde ennam calculate cheyan pattu ennalla appo kanigalde ippa boltzmann ingena padarthangalukku ingena oru swabhavam undu ennu parayumbo boltzmann atom endanonna molecule endanonna arillengilum അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ബോൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്ത എനർജിയെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൊത്ത എനർജിയെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഹാഫ് കെ ബി ടി ഹാഫ് കെ ടി ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാഫ് കെ ടി എനർജി കാരി ചെയ്യും മറ്റേ ടെമ്പറേച്ചർ ടി അപ്പൊ മൊത്ത എനർജിയെ ഹാഫ് കെ ടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്ററിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നിങ്ങൾ ആക്സ്ട്രാം ലെവൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എനർജി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇതേ റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്പേസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അപ്പോ സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം എനർജി എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് എനർജി എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സ്പേസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെറിയ കുറച്ച് എന്താ പറയാ കീറാമുട്ടികളായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പറിൽ വളരെ വിശദമായ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി അത് തിയറട്ടിക്കലി വളരെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലഘുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ര
ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിരിക്കും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ വോളിയം നിങ്ങൾ അസീവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സർഫസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആ സർഫസിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രഭാവം തുല്യമായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാറുമെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രഭാവം ആ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പെറിക്കൽ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സർഫസിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള വോളിയത്തിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ല ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് അത് സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിന് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വോളിയം എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വോളിയം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് അതൊരു സ്പേസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ആണ് ആ സ്പേസിൽ ആ സർഫസിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സർഫസ് ഏരിയയെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പത്മനാഭൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആയാലും സ്ട്രിങ് തിയറി ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പൊതു കാര്യമുണ്ട് ദർ ഈസ് എ മിനിമൽ ലെങ്ത് ഒരു മിനിമൽ ലെങ്ത് പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ലെങ്തിനെയാണ് പ്ലാൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മീറ്റർ ഏതാണ്ട് അത്ര വരും വളരെ ചെറിയ ലെങ്ത് ആണ് മിനിമൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു സർഫസിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പോസ്റ്റിലേറ്റ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നീളം പ്ലാൻ ലെങ്ത് ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ സെൻ മീറ്റർ വീതിയും ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മീറ്റർ പ്ലാൻ ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഒറ്റ വക്കു പറയാം പ്ലാൻ ഏരിയ നീളവും വീതിയും പ്ലാൻ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഏരിയ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് അഥവാ ഒരു സ്പേസ് ആറ്റത്തിന് സമമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടു ഡയമെൻഷനൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു സർഫസിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഓസ്റ്റലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഏരിയ സമം ഒരു സ്പേസ് ആറ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിലെ മൊത്തം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ പ്ലാൻ ലെങ്ത് പ്ലാൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സർഫസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സർഫസിലെ ഡിഗ്രീ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു വോളിയം ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ ഡിഗ്രീ സോഫ്റ്റ് സർഫസിലെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ബോൾസ്മെൻ്റെ റിലേഷൻ നോക്കൂ ബോൾസ്മെൻ്റെ റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹാഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ ഹാഫ് കെ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഒരു വോളിയത്തിലുള്ള മൊത്തം എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റവും ഹാഫ് കെ ടി വെച്ച് എനർജി ക്യാരി ചെയ്യുമെങ്കിൽ മൊത്തം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോൾസ്മെൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുക ആ ഗ്യാസിൻ്റെ മൊത്തം എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ ആറ
ഇനി നമ്മൾ പത്മനാഭന്റെ കേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ സർഫസിൽ ഒരു വോളിയം എടുത്തിട്ട് സർഫസിലുള്ള ആറ്റംസ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ സർഫസിലുള്ള ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയെ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ പത്മനാഭൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിനെ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രസൻസിൽ ആ സർഫസിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണും അത് കുറവാവട്ടെ കൂടുതലാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എനർജി കിട്ടും ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലകാലം നിശ്ചലമാണെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓളിയത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് വളരെ വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷനിങ് ഓളിയം എടുക്കുക ആ സർഫസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വോളിയത്തിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജിക്ക് തുല്യമാണ് ഈ ഓളിയത്തിൽ എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഓളിയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഓളിയത്തിനകത്ത് മാറ്റർ ഉണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ മാറ്റർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്മനാഭൻ പറയുന്നത് സ്പേസിലെ ബൗണ്ടറി സ്പേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഉള്ളിലെ എനർജിയെ തന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഈ ഈ മാറ്ററിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സർഫസിലുള്ള സ്പേസിൻ്റെ ആറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ സ്പേസിൻ്റെ ആറ്റത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കിട്ടും ആ എനർജി ഓളിത്തിലുള്ള എനർജിക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് പത്മനാഭൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ പക്ഷെ ആ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ആറ്റത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് കുളിച്ചാലും കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ഥലകാലം സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി സർഫസിൻ്റെ സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ടൈംസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ഥലകാലത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിലോ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ ഈ ഇക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടും അകത്തുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിന് തുല്യമായിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള സ്ഥലകാല ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാനത് ഏതാണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറിക്ക് ഒരു ന്യൂനതയുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ എമ്മിഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ തെർമോഡാനാങ്ക്സിലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹോക്കിംഗ് അത് വിശദീകരിച്ചത് തന്നെ പാർട്ടിയലി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ ഗ്രാവിറ്റി തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും പത്മനാഭൻ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സ്പേസ് ടൈമിലും ഗ്രാവിറ്റി എന്ന്
അതിനകത്തുള്ള മാറ്ററിലെ മാറ്ററിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളും ആ സ്പേസ് ടൈം സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 അതിനൊരു ഒരു അനുബന്ധം കൂടിയുണ്ട് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ സവിശേഷത ഉള്ളത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഒരു ഗ്യാസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ആവറേജ് ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് വേണോ കൂടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈവൻ ഹീറ്റ് പോലും അതാണ് കാരണം ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുള്ളൂ ആ കൈനറ്റിക് റാൻഡം മോഷൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആകത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പോലും മോളിക്യൂൾസ് കൂടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആകെ തന്നെ ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂളിനെ ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇല്ല ആറ്റത്തിനുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സവിശേഷതയോ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ച് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റിയും ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാകാം എമർജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം ഇതാണ് പത്മനാഭൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടത്തൻ ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എമർജൻറ്റ് ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയ സ്ഥലകാല ആറ്റങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമില്ല അവിടെ ആ മോളിക്യൂളുകൾക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെൻറ്റം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ആ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ബൾക്ക് ലെവലിൽ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കർവേച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എമർജൻ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്രാ പത്മനാഭൻ്റെ ആദ്യ വിശേഷപ്പെട്ട കണ്ടത്തിലായിട്ട് പറയാം സ്പേസ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസി എമർജൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ചുവടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എമർജൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ തന്നെ സ്ഥലകാലവും ഒരു എമർജൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇത് വളരെ ലാൻഡ് മാർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജയിക്കുന്നതുമല്ല വിശ്വസിക്കാനും പ്രയാസമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റിയെ പോലെ തന്നെ സ്ഥലകാലവും എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ഭൂമിയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സ്ഥലകാലമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് സമയം അറിയാം അത് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് എമർജ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വേണ്ട എമർജ് ചെയ്ത് വരാം ടൈം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും സ്പേസിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാം ടൈമിന് ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പത്മനാഭം പറഞ്ഞത് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ യൂണിവേ
ഇനി ഗ്രാവിറ്റി മിനിമൽ ലെവലിൽ അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അകന്നു പോകുന്ന ഗാലക്സികളുടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതിന് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ ഗാലക്സികൾ അകന്നകന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി കറക്റ്റ് സ്പേസ് സ്ഥലകാലം വികസിക്കുന്നു ഗാലക്സികൾ അതിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു അപ്പോ രണ്ട് ഹബിള് കണ്ടത് രണ്ട് ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ അകന്നു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാലക്സികൾ അകന്നു പോകുന്നത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിന്റെ വികാസമാണ് സത്യത്തിൽ ഗാലക്സികൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് വികസിക്കുന്ന സ്പേസ് ഈ ഗാലക്സികളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബിളിന്റെ ദൂരദർശനിയിൽ ഹബിള് ഗാലക്സികൾ അകന്നകന്നു പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഗാലക്സികൾ നിശ്ചലമാണ് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് വികസിക്കുന്നത് ആ വികാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സികൾ അകന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്പേസിന്റെ വികാസമാണ് ഗാലക്സികൾ നിശ്ചലമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം നിശ്ചലമാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടുപേരും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ടൈം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന സമയമായിരിക്കത്തില്ല സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമയം ടൈം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ടൈം വ്യത്യാസം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി ഉള്ളപ്പോ സ്പീഡ് ഉള്ളപ്പോ മാത്രമാണ് പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഗാലക്സികൾ റെസ്റ്റിലാണ് സ്പേസ് ആണ് വികസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഗാലക്സികളിൽ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടൈം എല്ലാ ഗാലക്സികളിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഫുട്ഫോർ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രീഡ്മാൻ എന്നുള്ള റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്മോളജിക്കൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ വികസിച്ചു വരുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരാശ എല്ലാ ഗാലക്സികളും ഒരേപോലത്തെ സമയമാണ് ഒരേ സമയമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ടൈം ഡയലേഷൻ ഇല്ല പ്രോപ്പർ ടൈം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്പേസും ടൈമും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു റിലേറ്റിവിറ്റിയിലെ പോലെ സ്പേസും ടൈമും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണ്ട കാരണം റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ സ്പേസിന്റെ സമയം പരസ്പരം ഇഴചേർന്നിരിക്കുക സ്പേസിന്റെ വ്യത്യാസം ടൈമിനെ ബാധിക്കും ടൈമിനെ ടൈമിന്റെ വ്യത്യാസം സ്പേസിനെ ബാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഗാലക്സികളും റെസ്റ്റിലാണ് വികസിക്കുന്നത് സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗാലക്സികളും ഒരേ സമയം മെഷർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്പേസും ടൈമും സ്പേസ് ടൈം എന്നല്ല സ്പേസും ടൈമും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കാം അപ്പൊ ടൈമിനെ മാറ്റി നിർത്താം അപ്പോ സ്പേസ് മാത്രമായി മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള സ്പേസും ടൈമും അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് ഈ ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡയനാമിക്സ് മാറും ടൈം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ടൈമിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് വിടാം സ്പേസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചതിനനുസരിച്ച് സ്പേസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ടൈം അല്ല എമർജ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് എമർജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യെസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം സംഭവിക്കുന്നത് സ്പേസ് എമർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്
ആറ്റങ്ങൾ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല ആറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വികാസത്തെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ടൈമിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ആ സ്പേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് സ്പേസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് നമുക്ക് മാറ്റർ എനർജിയുണ്ട് ആ മാറ്ററിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് അതിനുള്ളിൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വോട്ട് ഓവർ മീൻ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വോളിയത്തിലെ മാറ്ററിൻ്റെ ആറ്റംസും ബൗണ്ടറിയിലെ സ്പേസിൻ്റെ ആറ്റംസും തുല്യമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഡൈനാമിക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ല അപ്പൊ തുല്യമാക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിർത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറൈസൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഹൊറൈസൺ സ്പേസ് നിർമ്മിതമാണ് ആ സ്പേസിൻ്റെ ആറ്റംസും പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ എനർജിയുടെയും ആറ്റംസിൻ്റെയും നമ്പറുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് ഈ വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എന്തുകൊണ്ട് വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം തരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരം ഐൻസ്റ്റൈൻ തിയറിയിലില്ല വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം ഐൻസ്റ്റൈൻ തിയറി ഇല്ല ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം ഈ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സ്പേസിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണവും ബൗണ്ടറിക്കകത്തുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ ഇതിൻ്റെ മൂല കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആകാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണവും ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒന്നാകാനുള്ള പ്രവണതയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാകുകയും യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആകുകയും ചെയ്യും ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തിയറട്ടിക്കൽ കോസ്മോളജിയിൽ ഡീസിറ്റർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്മനാഭൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എമർജൻ്റ് സ്പേസ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിൻ്റെ എമർജൻസ് ആണ് പുതിയ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് പെരിഫറിയിലെ ബൗണ്ടറിയിലെ സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും അകത്തുള്ള മാറ്റർ എനർജിയിലെ ആറ്റ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമാണ് ഈ വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന് വികസിക്കാനുള്ള മൂല കാരണം ഈ വ്യത്യാസം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവണത പോലെ ഈ വ്യത്യാസം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവ ഈക്വാളിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക് ആകും ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഇതാണ് ഡീസിറ്റർ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പരാമർശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ന് വരെയുള്ള കോസ്മോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഭാവിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ആകാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചം ഒരു ഡീസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചുള്ള കോസ്മോളജിയിൽ ഉത്തരമില്ല അതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഉത്തരം ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി തരുന്നില്ല അതേപക്ഷം പത്മനാഭൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രി രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും തുല്യമാകുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആകും ആ സ്റ്റാറ്റിക് നിശ്ചല സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിറ്റർ റിപ്പോക്ക് ആണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻസ് ഓഫ് സ്പേസിൽ കൂടി വരുന്നത് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു ഈ വികസിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളും എണ്ണവും അകത്തുള്ള
അപ്പോൾ ഈ എമർജൻറ്റ് സ്പേസ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഉൾ ഉപരിയായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് പത്മനാഭൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സ്കോൾ ലോ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച വികാസം അതാണ് ആ ലോയുടെ ചുരുക്കം ഈ ലോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറിയിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രപഞ്ച വികാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഇക്വേഷൻസ് പത്മനാഭൻ്റെ ലോ ഓഫ് എമർജൻസിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് തിയറി നിന്ന് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഫ്രീഡ്മാൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഫ്രീഡ്മാൻ ഇക്വേഷൻസ് പത്മനാഭൻ്റെ ലോ ഓഫ് എമർജൻസിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ ലോ ഓഫ് എമർജൻസിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെയും കൂടി ഒരു യൂണിയൻ ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൂട്ടുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി മാക്സിമം ആക്കി കൊണ്ടുവരണം എവിടെയാണോ മാക്സിമം ആവുന്നത് അവിടെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക് ആവും പത്മനാഭൻ്റെ ലോ ഓഫ് എമർജൻസും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് എൻട്രോപ്പി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ എൻ്റെ ശരിക്കും ഫോം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടി ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി സിമ്പിൾ തെർമോ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ പത്മനാഭൻ്റെ ലോ ഓഫ് എമർജൻസി ശരിക്കും ആ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കൗതുകകരമായ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും സംഗമിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനും ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കൂടി ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ലോ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ് വിച്ച് യൂണിഫൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് ലോ ഓഫ് എമർജൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് എമർജൻസ് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൻ്റെ എമർജൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക് ലോസ് തന്നെയാണ് ഇത് പത്മനാഭൻ്റെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ സംഭാവനയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എമർജൻ്റ് ആണ് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിന് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ആ ആറ്റംസിൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും ആറ്റംസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം പഠിക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചുവടുകൾ അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സ്പേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെയും അതിന് അകത്തുള്ള ഓളിയത്തിലുള്ള മാറ്റർ ആറ്റത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ degrees of freedom on the space i mean boundary and the degrees gravitating degrees of freedom in the void space il ulla space atomtinte ennavum boundary kagathulla volume-ile matter energy de gravitating matter inde atomgalde ennavum thammilulla vyathyasamana sherikkum prapanchathinte vikasathinu kaaranam ingane oru uttaram ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറിയിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ തിയറിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയും എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി ക്വാണ്ടം തിയറി വേണം
യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഡിജിറ്റൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും കാണിക്കുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എ ഡിജിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമം എന്തുകൊണ്ടും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വഴി വരുന്ന ഫ്രീഡ്മാൻ ഇക്വേഷനെക്കാളും വളരെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു ലേറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി ഡാർക്ക് എനർജി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സികളുടെ ഫോർമേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊപ്പഗേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ ലോ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ബൈ പത്മനാഭൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ബൈ പത്മനാഭൻ ഈസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ ഇപ്പോൾ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി പത്മനാഭൻ്റെ ഒരു ആശയമായിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഹോക്കിംഗ് അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു മറ്റ് പലരും അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു 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 പെർഫെക്ഷൻ പത്മനാഭനാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും അതിൽ പലരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പോലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഐൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോറൻസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ഫിസ്ജറാളുടെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന സംഗതി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രൂപീകരണത്തിലാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇടപെടൽ വരുന്നത് അത് വളരെ ഐതിഹാസികമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ സ്പെഷ്യൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട് ടെഡ് ജാക്കിപ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട്രൂവിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ എമർജൻ്റ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണോ ജനറൽ തിയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതൊരു വൺ മാൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വേറെ ആർക്കും അതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലോ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മനാഭൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ തനതായ ഒരു ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് അവിടെയാണ് പത്മനാഭൻ്റെ ജീനിയസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കപ്പെടുകയും ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടുകയും മറ്റ് പല മേഖലകളിലും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പരാമർശിക്കാൻ പരാമർശിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പത്മനാഭൻ ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there was an expectation that this law might be connected to the uh, uh, fundamental laws of thermodynamics a connection established cheyathu uh, ee law ya first law in derive cheyamannum ee law uh, expand uh, maximization of entropy ani kaanikkunnadennum serikkum prove cheyathu uh, uh, yangada group aanu uh, a few of my students are there pakshe padmanavante oru vaadu sahaayam undayi നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ പ്രതിവചിപ്പിച്ചതും പത്മനാഭനാണ് എ സീരീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ജേണൽ ഓഫ് കോസ്മോളജി ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന ജേണലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ റിവ്യൂ ഡീലിംഗ് കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു അഞ്ചോളം പബ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ സാധിച്ചെടുത്തത് പക്ഷേ ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആദ്യകാലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയിലായിരുന്നു എമർജൻ്റ് സ്പേസിൽ അദ്ദേഹം അധികം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിഡ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ
ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലവും ന്യൂക്ലിയർ ബലങ്ങളും ഗ്രാവിറ്റി ബലവും സംയോജിപ്പിക്കുക ഈ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം തീയറിയുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ തീയറിയും നമ്മൾ ക്വാണ്ടം തിയറി രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബലത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടം തിയറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് ഇതുവരെ കോൺട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പല പ്രകാശന്മാരും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പത്മനാഭൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്വാണ്ടം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ക്വാണ്ടം തെർമോഡൈനാക്സ് എന്നുള്ള ശാഖ നമുക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ വരാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആറ്റംസിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗ്രാവിറ്റിയെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾ അടിസ്ഥാന കണികളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ സ്പേസ് ആറ്റംസിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് ബലങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള യൂണിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നമുക്ക് ഇനി നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി വഴിയുള്ള ഈ ഈ ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ അതിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് പത്മനാഭന് ശേഷം പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു വഴിയാണ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ഒരു കൂട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൽ സെൻസിൽ ഗ്രാവി ഗാലക്സികൾ അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അവ അകന്നകന്ന് പോകുന്ന ഗാലക്സികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ വികാസത്തിന്റെ തോത് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എത്ര കണ്ട് എത്ര കണ്ട് എത്ര കണ്ട് കുറയുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തി ഒരു കൂട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞർ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റി കുറയുകയല്ല ഇപ്പോ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണ് അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ആകർഷിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ആന്റി ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ എതിർ സ്വഭാവമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ് കൂടി വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് എല്ലാം ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് മാറ്റർ ആയാലും എനർജി ആയാലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് മിനിമൽ സെൻസിൽ അപ്പൊ വികർഷിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് എനർജി അപ്പൊ ഡാർക്ക് എനർജിയാണ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ത്വരിത വികാസത്തെ ആക്സിലറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഡാർക്ക് എനർജി മാറ്റർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി നമുക്ക് എന്നും വലിയ വലിയ പിടിയില്ല എന്താണ് ഈ കമ്പോണൻ്റ് പക്ഷെ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പത്മനാഭന്റെ തിയറിയിൽ കൂടി നമുക്ക് കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ മൂല്യം എത്ര എന്ന് വേറെ ഒരു തിയറിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പത്മനാഭന്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തത്തിൽ കൂടി ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ മൂല്യം ഇന്നത്തെ മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ പറ്റും ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ട് ടാലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻസ് പത്മനാഭന്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററും റേഡിയേഷനും പോലെ മറ്റൊരു എലിമെന്റ് എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക്
ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അതൊരു ഫിഫ്ത് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡാർക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എനർജി വെലോസിറ്റിയെ കൂട്ടും രണ്ടും ഗ്രാവിറ്റി തന്നെയാണ് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റി മറ്റൊന്ന് റിപ്പോൾസീവ് ഗ്രാവിറ്റി ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ഫണ്ടമെന്റലി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഫ്ത് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോ അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും ഒരു സെയിം റേഷ്യോയില് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെന്റ് റേഷ്യോയിലാണ് കൂടുന്നത് അങ്ങനെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടണ്ടേ ഉണ്ടാകത്തില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സബ്ജക്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ടെൻഡാ ശരിയായിരിക്കാൻ ചാൻസ് താങ്ക്സ് അതിന് താങ്ക്സ് പറയട്ടെ പിന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലിലാണ് എന്നാൽ അത് റിസർച്ച് ലെവലിലും ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അത് ചോദിക്കാമോ അതോ നാളെ ചോദിക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒരെണ്ണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ആറ്റംസ് സ്പേസ് ആറ്റംസ് സ്പേറ്റ് ആവസ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ഇതിലെവിടെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ പോലെ ഇപ്പൊ ഹാമിൽട്ടൺ ജക്കോബിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഏത് 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 കേസിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ ഹാമിൽട്ടൺ ജക്കോബി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റിനാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി ആയിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ മൂല്യം ഈ തിയറിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എനർജി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസെന്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ദാറ്റ് വിൽ എറൈസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എറൈസ് ചെയ്യും അത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസെന്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ കോൺസെന്റിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഡാർക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പുള്ളി ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോഴ്സും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടേ അതിൽ അപ്പം ഹാമിൽട്ടൺ ജക്കോബിയുടെ കേസിലെ പോലെ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോസിബിൾ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് ജനറൽ തിയറിയിലും പറയാം അതിന്റെ ഫിസിക്സ് എന്താണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡാർക്ക് എനർജി വിൽ അപ്പിയർ ആസ് ആൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മറ്റൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എമർജൻസ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കേസിൽ അതിന്റെ പ്രൈമോർഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പ്രൈമോർഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് കാണുന്ന ഒരു മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റാങ്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്റാങ്കിൾ സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ നിന്നും ശേഷം പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈമോർഡിയൽ യൂണിവേഴ്സിൽ സ്പേസ് ആറ്റംസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാറുണ്ടോ അല്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലാസിക്കൽ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വാണ്ടം ഓൾസോ അപ്പോൾ എൻ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ്
ലോ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല എൻ്റാങ്കിൾമെൻറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഗഡാക്ക് ആൻഡ് ജോബ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പെരിമെന്റ് വന്നില്ലേ അതിൽ പറയണത് നമ്മൾ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷനിലാവുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ മറ്റേ അലൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് അവരുടെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റാങ്കിൾമെന്റ് അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ശരിയാണോ അതോ തെറ്റാണോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദിച്ച ചോദ്യം സംതിങ് കോൾഡ് wells inequality so entanglement alla quantum superposition oru particle de spin um adhe particle superposition ah superposition nu parayumbo onnil kodil properties ingane koodi cherndirikkya pakshe edu state il aanu namukku pari nirikshichala ariyan pattathu നിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ ആ എന്താ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റില് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ല നമ്മൾ അത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് പൂച്ച അതിനകത്ത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ചത്തോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മരിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെയുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് അറിയില്ലല്ലോ നോക്കിയാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാല് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടീവ് എലമെന്റ് റേഡിയോ ആക്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഡിയോ അവരൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് വെച്ചതാണ് അവർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പൂച്ച അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതനുസരിച്ച് പൂച്ച ചത്ത് കഴിക്കാം പക്ഷെ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനോടെയും ചാവ ചത്ത് വിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഇത് രണ്ടും സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷർമെന്റ് നടത്താതെ നമുക്കത് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കത് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂ പൂച്ച എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു നമുക്ക് അറിവില്ല പൂച്ചയുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല എങ്ങോട്ടാ എമർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലേക്കാണോ വീണ്ടും സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് എമർജിങ് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ടൈമിന് എന്താ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ടൈം കോണ്ടൈസേഷൻ ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പേസ് ടൈമിനെയും കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈമിനെയും കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഈ എമർജ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പം എമർജ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ അത് ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വേണമല്ലോ ഇത് എമർജ് ചെയ്ത് പോകാം ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമില് എമർജ് ചെയ്യണം അത് ഈ ടൈം സ്പേസിനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 
ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ല ഇവിടെ പത്മനാഭന്റെ എമർജന്റ് പറയുന്ന എമർജന്റ് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് വികസിക്കുന്നത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിന് അത് അത് അതിന്റെ ആൻസർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പക്ഷെ സാധാരണ പറയുന്ന ആൻസർ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് അർത്ഥമില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു സ്പേസും ടൈമും ഇല്ല പക്ഷെ സ്പേസും ടൈമും വികസിച്ചു വരുന്നു എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പത്മനാഭന്റെ ഇതിനേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്മനാഭൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിസിബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ഹബിൾ ഹബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്നാണ് പറയുക ഹബിൾ ഹൊറൈസൺ അപ്പുറത്ത് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് അതൊരു കോസൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല കോസൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല കോസൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കത്തില്ല കാരണം അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതെല്ലാം ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലായിരിക്കും അപ്പോ ആ ഒരു കേസിലാണ് പത്മനാഭന്റെ എമർജൻസിലോ ഹബിൾ സ്പീയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ റെലവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടൈം 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 എന്തുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻറ് ആണെന്ന് പറയാത്തത് അപ്പോ അത് അത് പറയണമെങ്കിൽ യു ആർ ടു സേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ടൈം മാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എമർജൻറ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്മനാഭന് എമർജൻറ് സിദ്ധാന്തം കോസ്മോളജിയിൽ മാത്രമായിട്ട് വെച്ചത് സാധാരണ സ്പേസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തം പുള്ളി വെച്ചിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം യൂണിവേഴ്സിന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം എല്ലാ ഗാലക്സീസും ഒരേ ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടൈമിനെ സ്പേസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ടൈം ഡയലേഷൻ പ്രതിഭാസമില്ല അത് കോസ്മോളജിയിൽ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈമിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോസഫ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ് അത് ഇന്നും ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ കോൺസ്റ്റന്റ് സെർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പേസ് ടൈമിന് നമുക്ക് കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടൈമിന് യൂണിവേഴ്സിന്റെ <laughs> 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 അതായത് രണ്ടു തരത്തിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈസിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പത്മനാഭന്റെ എമർജൻസി ലോയിൽ പറയുന്നത് ഹബിൾ സ്പിയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഹബിൾ സ്പിയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഹബിൾ സ്പിയർ വികസിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ മോർ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഈസ് ബീങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രസന്റ് യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാം മേ ബി മോർ ഗാലക്സീസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഇൻ ടു അവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാം രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മാറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബോൾസ്മെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും ടോട്ടൽ എനർജിയെ ഹാഫ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അത് എക്സാക്ട് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ആണ് ശരിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ല പത്മനാഭൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ മാറ്ററിന്റെ ഡെൻസിറ്റി മാത്രമല്ല പ്രഷറും ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഉപോധബലകമാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും പ്രഷറും ഒക്കെ കൂടി ചേരുന്ന ആ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ഐറ്റംസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ റിയൽ മാറ്റർ ഐറ്റംസ് അല്ല പിന്നെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മാറ്ററിന്റെ റേഡിയേഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല മറിച്ച് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ
നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതിൽ ഡെൻസിറ്റി വരും പ്രഷറും ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോണിന് തീരെ അനുസരിച്ച് മാറ്റർ മാത്രമല്ല മാറ്ററിന്റെ പ്രഷറും ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് പ്രഷർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള പ്രഷർ എടുക്കണം അതും കൂടി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു 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 സുഖകരമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇൻസൈഡുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ആറ്റംസുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന് ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാം ബന്ധം നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാം എന്താണ് അടുത്ത വേറെ ആരെ ചോദിച്ചത് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന മാറ്ററിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് വലുതാകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വലുതാകുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഈ മാറ്ററിനെ അക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റി റേഡിയേഷൻ കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വലുതാവുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാറ്റർ അക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതാവണം ചെറുതായേ പറ്റൂ ഇനിഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ അതിന്റെ ആദ്യം ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് വലിയ മാസ് കൂടിയ പിണ്ടം കൂടിയ സ്റ്റാറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാറ്റർ അക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും അതിന്റെ അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരിക ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ അത് പുറത്തു വിടും അത് അങ്ങനെയാണ് തിയറി പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നും യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സർഫസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ റേഡിയേഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒന്നും അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ തിയറിയില് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ ഈ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ സംശയം ഇല്ലെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് നിരീക്ഷണ നിങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇനി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന്റെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാല് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോ ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് നമ്മള് മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഐൻസ്റ്റീൻസ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ലഗ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ലഗ്രാഞ്ചിന് ഹാമിൽട്ടോണിന് എഴുതി ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്രാ
ടൈമിൽ ഞാൻ കളയുക പതിവ് ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൾക്ക് ലഗ്രാഞ്ചൻ മാത്രമാകും അതന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ബട്ട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് ഇക്വേഷൻ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സർഫസ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വരുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഗ്രാഞ്ചനിൽ നിങ്ങളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആഡിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ ലഗ്രാഞ്ചൻ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ഒരു സിമെട്രി ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണം എന്നാൽ കാരണം ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിനെ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്മോളജിയിലെ ആക്സലറേറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ആൻസ്റ്റീൻ ഗ്രാവിറ്റി തിയറിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂനതയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ന്യൂനതയാണ് അത് ആൻസ്റ്റീൻസ് ഗ്രാവിറ്റി തിയറിയുടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻവേരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി നീഡ് സച്ച് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ഡാർക്ക് എനർജി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലേറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ബേസിക്കലിട്ടോണിയൻ If somebody asks T plus V is conserved, why not T minus V? Okay, where are you going? Okay, property motion, go ahead. No, I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. Question, sir. Yes, I'm not going to go. 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 That's right. I'm not going to go. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആരാണ് ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാൻ ശ്രീരാജ് ആണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ സാർ സാർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാന്ന് അപ്പം സാർ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ വികസ വികാസത്തിനെ ബാധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകങ്ങൾ അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് സാധിക്കുമോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുക ഗ്രാവിറ്റികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ന്യൂട്രോണിയൻ ലെവലിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവി ഗ്രാവിറ്റികൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അകന്നകന്ന് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി കുറയും അല്ലേ അപ്പോ ആക്സലറേഷൻ അല്ല ഡിസലറേഷൻ ആവും ഉണ്ടാകുക സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുക അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ഗാലക്സികൾ ആകർഷിക്കുക അല്ല വികർഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റിപ്പൽ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടത്തില്ലേ കൂടാനുള്ള സാധ്യത അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രാവി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടി മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഒരു വിക ഒരു സ്പീഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് മാറ്റർ അല്ലാതെ ഈ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് റിപ്പൾസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ കമ്പോണന്റ് കൂടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം മാറ്റണം ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം മാറ്റണം അപ്പൊ എമർജൻറ്റിലായാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടിയേ തീരും ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി നമുക്ക് ഇന്നും അറിയത്തില്ല രണ്ടിനും ഉള്ള സെർച്ച് കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും റിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാവിറ്റി തിയറി പറഞ്ഞ് ആ ഗ്രാവിറ്റി തിയറി പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ബട്ട് കറണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി തിയറി ഒന്നും ഡാർക്ക് എനർജി കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചില ഗ്രാവിറ്റി തിയറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പോപ്പുലർ അല്ല അപ്പൊ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ
അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഒരു എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ബേസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി തിയറി വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഒരു എൻട്രോപ്പി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് നാൾ നിലനിന്നു പക്ഷെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് പുള്ളിയുടെ പല അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞതിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ പുള്ളി അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പത്മനാഭന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റി തിയറി കുറിച്ചുള്ള എൻക്വയറി നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് ഈ മറ്റേ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റായ മെർക്കുറിയുടെ ട്രാജക്ടറി എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഈ പഴയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഏതോ പുതിയ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് അവരൊരു പേരും കൊടുത്തു വൾക്കൻ വൾക്കൻ അപ്പൊ എത്ര ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും വൾക്കനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് വെറും പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഇതൊരു ഡാർക്ക് പ്ലാനറ്റ് ആണ് പിന്നെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറി വന്നിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡാർക്ക് പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഡാർക്ക് മാറ്റർ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് അന്നൊരു വെറും വൾക്കനെ കളയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഗ്രാവിറ്റി തിയറി കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോ യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആൻഡ് യു ബെറ്റർ ചേഞ്ച് യുവർ ലോ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്